invitación y un cordial saludo a todos. Escuchábamos hace un momento eh, la versión de eh, la senadora Patricia Mercado respecto a la industria automotriz. Hoy se reporta un desplome en esta industria. Hay muchos de los miembros de esta industria que han estado aquí con nosotros en Meganoticias TVC advirtiendo sobre la necesidad de no romper las cadenas de valor y ponerle una fecha y una ruta crítica para reactivar la economía. ¿Cuáles serían estas claves que usted podría mencionarnos? Pues lo que sabemos es que el acuerdo comercial de América del Norte eh, pues ya está para, por entrar en vigor el 1 de julio uh -huh. de 2020. Son tres años de discusión y acuerdos entre los gobiernos de Norteamérica. En ciertos momentos se pensó que no iba a entrar, ¿no? Que hubiera sido eh, pésimo para la economía mexicana. Y por fin estamos a un paso de entrar en operación en este acuerdo comercial TMEC o USMCA en Estados Unidos. En medio de la pandemia del coronavirus 2020 y el inicio de la crisis más grande que hemos enfrentado en nuestras vidas, eh, lo bueno es que en Estados Unidos sí están ansiosos por el, por el acuerdo comercial de América del Norte, por lo menos el gobierno, un, una parte del gobierno, el ejecutivo, y que ya entre en vigor. ¿Por qué? Porque quieren reducir estos impactos que se están viendo tan graves en la región económica provocada por el coronavirus, y por eso la administración del presidente Trump notificó al Congreso que sí el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá eh, sigue y, y va para el 1 de julio, y, y qué bueno porque ha sido un proceso de negociaciones eh, largo, son casi tres años, y para él eh, fue uno de sus propuestas más importantes al llegar a la presidencia eh, para reescribir y mejorar el acuerdo comercial que antes se llamaba, bueno, se llama todavía Telecano NAFTA que ahora ya tiene 25 años de antigüedad y que ha tenido un impacto positivo para, para la economía mexicana los tres países eh, aún deben de completar ciertos requisitos uh -huh. en los próximos eh, mes y medio, dos meses pero sí se, América del Norte se tiene que preparar para el acuerdo que entre en vigencia en julio. Eh, en México muchos líderes empresariales tal vez eh, piensen que, que no pueden dar este último paso y han tratado de retrasar un, plo, un poco la implementación del t o USMCA debido a, a las dificultades económicas derivadas de, de la propagación del coronavirus, pero también... Los últimos datos muestran que como al sector automotriz, eh, es, si, si continúa de esta manera es la debacle para, para el sector, ¿no? Son caídas impresionantes lo, lo que están viendo. Pero sí, precisamente Dada la una, una, caída, con... sí, sí. una caída histórica del 64.5% en cuestión de ventas automotrices. Se ha hablado mucho de la cadena de producción, de arrancar a la par de los socios comerciales por el Temec eh, las operaciones. ¿Qué hay de, de la venta de piso y esta gran caída que ha habido? ¿Cuáles son los planes a futuro y cuánto tiempo les va a tomar recuperar estas pérdidas? No, o sea, en todos los sectores eh, nos va a tomar todo este año y tal vez el siguiente año en recuperarnos es una disrupción económica gigantesca sin precedentes de la pandemia del coronavirus en todos los sectores y las empresas van a necesitar tiempo para adaptarse a estas nuevas regulaciones y más del, del nuevo acuerdo comercial algunas de las cuales aún no se han emitido porque va a tener que haber eh, cu cuidar a las personas por, el, por la pandemia uh -huh. Pero de todas maneras se alinea este 1 de julio con el objetivo del presidente Trump ante ante la pandemia del coronavirus y, el, y esta crisis económica y la recuperación de la pandemia demuestra que ahora más que nunca México, Canadá, Estados Unidos deben esforzarse por, por aumentar la capacidad de fabricación e inversión en América del Norte para poder recuperarse lo más rápido posible de la crisis económica y, y se recuperarán eh, tal vez hasta el próximo año. La entrada en vigor del acuerdo es un logro histórico en este esfuerzo, por lo que los países también deben dar un poco de flexibilidad para las industrias, porque sí, sí va a tardar el ajuste, tal vez todo este 2020 y, 
y hasta 2021, pues el presidente Trump ha visto esta finalización del TMEC o USMCA como su gran victoria, lo sabemos, ¿no? Para su campaña de reelección presidencial en Estados Unidos durante 2020. Entonces, para ellos, para el gobierno eh, de esta actual administración de Estados Unidos, es muy importante, lo sabemos. Sí. Finalmente, la entrada en vigor eh, total solo debe ocurrir después de que todas las regulaciones necesarias estén vigentes uh -huh. y las industrias hayan tenido esa oportunidad ¿no? de comprenderlas e implementarlas de manera efectiva Muy bien. en América del Norte. Es el doctor Alejandro Díaz Bautista. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC.